Hai dan welcome to Alternate Max kembali dengan Audi dan kali ini kita akan mereview satu merek yang beda yang biasanya gue nggak pernah review. Jadi sedikit background ya pasar LMPV di Indonesia itu salah satu pasar yang terbesar seperti kita tahu juga kan banyak banget ATPM atau merek-merek yang main di pasar itu. Cuman tren belakangan ini kita bisa lihat bahwa LMPV itu banyak yang dijadikan LSUV banyak dijadikan SUV. Kalau kita ingat dulu ada Grand Livina X Year dulu juga ada Chevrolet Spin aktif. Dan Honda waktu itu juga keluarin BRV. Baru-baru ini Mitsubishi juga keluarin Expander Cross yang berbasiskan Expander. Nah Suzuki juga nggak mau kalah karena dia baru saja mengeluarkan Suzuki XL7 yang berbasiskan Suzuki R3. Seperti apa detailnya? Check it out. Oke, sekarang kita lihat dikit dari desain eksteriornya, karena itu yang berubah paling banyak dibandingin si R3 yang jadi basisnya. Si XL7 ini punya basis yang sama sebenarnya, tapi front fascia, bagian cup, bagian samping, dan bumper itu semua dirubah. Kalau kalian bisa lihat, kalau bumpernya R3 cenderung lebih sporty, apalagi yang R3 Sport, kalau dia cenderung lebih maco. Plus dia ada kayak apa ya, namanya skid plate di bawahnya gitu loh, biarpun dari plastik, bikin dia kelihatan lebih tinggi. HP juga kelihatan lebih tinggi dibandingin si R3. Kalau kalian perhatiin lagi, bodi sampingnya ini dirubah, kapnya pun dirubah. Dan kalau kalian lihat dari samping juga, dia kayak ada aksen-aksen uh, plastik cladding di sini itu mengingatkan sama Suzuki Ignis atau Grand Vitara. Dan yang mau gue sorot juga ya, lampunya nih. Lampunya nih unik, karena sekarang Suzuki benar-benar pakai full LED. Jadi dia modelnya reflektor, dia sudah full LED beserta DRL beneran. Jadi DRL beneran artian, Begitu dinyalain mobilnya, dia langsung nyala, nggak usah dinyalain tombol-tombol lagi. Cuman sayangnya ya lampu sen masih uh, apa bulb dan lampu kabutnya juga masih bulb. Jadi desain Suzuki ini sekarang dia modelnya pakai hexagonal hexagonal gini. Jadi untuk grill depannya tuh dia ada kayak aksen-aksen bolong-bolong tapi dia bentuknya hexagonal. Mirip kayak si Suzuki Vitara yang baru yang cuma ada di India atau di Eropa itu. Ini garis desain dia baru nih. Kayak gini. Tapi ada yang unik juga nih, kalau kalian lihat dari sudut tertentu, profil lampunya ini mengingatkan sama Subaru Forester. Terus aja kalau nggak percaya. Kita lihat sampingnya yuk. Kalau dari samping, profilnya tuh masih mirip dengan R3 ya. Jadi sayangnya depannya udah kelihatan SUV, tapi sampingnya tuh masih kelihatan MPV. Jadi dia agak tinggi, panjang, tapi kurang pendek gitu loh, kurang ceper gimana gitu. Cuman ya untungnya, sekarang dia stylingnya udah bener-bener kayak SUV-SUV zaman sekarang. Jadi sudah pakai body cladding di mana-mana, dia pakai roof rail yang tinggi, dan ban juga tak sorot dikit nih ya. Dia tuh ground clearance naik. Kalau kalian lihat dari samping, dia kelihatan jangkung lebih tinggi dibandingin si R3 biasa, karena dia ground clearance sudah mencapai 200mm dibandingin R3 yang 180an. Jadi si XL7 ini punya ground clearance yang lebih tinggi dibandingin si R3. Dan itu dicapai bukan karena perubahan suspensi atau perubahan bodi. Itu dicapai karena dia merubah profil ban. Dia sekarang pakai ban 195, ringnya 16, tapi profilnya 60. Jadi bannya kelihatan jauh lebih tebal. Otomatis harusnya berpengaruh sama comfort atau kenyamanan. Disc masih di depan saja, belakang dia masih pakai drum brake. Tapi untungnya, desain pelek juga berbeda dari si XL7 atau XL6 di India yang desainnya lebih elegan. Ini lebih sporty dan tuton. Kita lihat belakangnya. Yuk. Di bagian belakang sendiri kalian masih bisa lihat kemiripan dengan si R3. Jadi lampunya masih ala-ala R3 seperti ini ya. Cuman dia ganti bagian bempernya. Jadi kalau R3 dia lampu kucingnya ini dia horizontal, ini sekarang jadinya vertikal. Plus dia ada uh, skid plate skid plate plastik bawah ini biar kelihatan dia lebih tinggi. Dan untuk si XL7 ini ini karena warna hitam ya, ini tuh semuanya hitam. Jadi apapun warnanya ini semuanya hitam. Kalau kalian nanti bisa lihat yang warna oranye, 
ini itu hitam. Jadi kesannya tuh kayak nyatu gitu loh. Keren juga sih sebenarnya sih kalau dilihat-lihat. Cuman ada cumannya. Kalau gua pribadi ya kurang terlalu suka dengan si spoilernya ini. Ini diambil dari R3 Sport. Jadi Suzuki Sport. Tapi agak maksa ya. Kalau gua bilang ya. Mereka dibikin clean atau dibikin ductile dikit aja. Ini mobil malah kelihatan lebih gagah. Kita lihat bagasinya ya. Ini sayang pembukaannya belum elektronik, dia masih tuas. Ini bisa flat. Korsi 50-50. Depannya kayak 70-30 kali ya, nggak 60-40. Ini bisa ditarik, tapi bisa digamang, diginiin lagi. Dan dia masih punya storage di sini. Dengan spare tire-nya di bagian bawah dan kalian bukanya dari sebelah sini. Praktis juga. Jadi yang kita dapat kesempatan review ini adalah trim paling tinggi. Jadi dia ada tiga trim, Zeta, Beta, dan Alpha. Dan kebetulan yang kita dapetin ini tipe Alpha. Ini kayak Sony nggak sih? Lambang fontnya. Ini Alpha paling tinggi, paling lengkap. Chrome-chromanya dapat, fitur-fiturnya juga dapat. Dia punya sensor parkir dan kamera. Jadi si XL7 ini juga sudah dilengkapi dengan apa yang mereka sebut e-mirror. E-mirror tuh jadi spion tengahnya itu sudah dalam bentuk kamera atau dia memancarkan gambar kamera dari titik ini. Dan ini kayak handphone ya. Jadi handphone zaman sekarang kan kameranya 3 4. Ini mobilnya ini kameranya 3 cuy. Ada satu, dua dan satu lagi di depan. Kita lihat yuk kayak gimana detailnya. Oke, okay, sekarang kita ada di interior si XL7. Sepintas kalau kalian lihat di R3. Kembali lagi. Cuman bedanya mungkin dengan R3 Sport atau R3 biasa. Kalau R3 Sport dia ada apa ya namanya ya? Uh, wood trim gelap. Kalau R3 biasa di wood trimnya lebih terang, dia wood trimnya kayak karbon dan uh, apa namanya? silver trim gini. Jadi kelihatan lebih elegan. Dan interior full black, semuanya hitam. Biarpun kelihatan lebih sempit, tapi lebih gampang dibersihin dan kayaknya ini kebanyakan selera semua orang ya. Oke, kita lihat fitur-fitur dikit ya. Steer sama percis dengan R3, dia ada flat bottomnya. Pengaturan dia nggak apa namanya teleskopik, dia cuma tilt saja. Nggak ada cruise control, tapi dia udah ada Bluetooth, pengaturan volume dan lain-lain ada di sini. Stability control ada di samping sini, start stop buttonnya juga di sini. Sisanya sebelah sininya masih sama dengan R3 R3 lainnya, generic, pelipatan spion sudah elektrik dan yang mau gue sorot adalah di bagian tengah ini justru. Karena di bagian tengah ini dia pakai head unit baru yang ukurannya 8 inci. Kalau dulu kita banyak kritik karena bezelnya ketebalan. Kayak nyisa 2 cm gitu loh layarnya kecil buat apaan. Nah kali ini mereka bikin, uh, ini lumayan penuh layarnya. Jadi bezelnya jadi jauh lebih tipis dan kelihatan jauh lebih proporsional si head unitnya ini. Fitur-fiturnya masih sama dengan R3 lainnya standar, bluetooth segala macam udah lengkap juga. Dan untungnya lagi, AC juga ada perbedaan antara si tiga trim itu, Zeta, Beta, dan Alpha. Jadi Alpha dan Beta itu dia sudah AC digital plus climate control. Jadi dia udah berdasarkan eh, apa namanya suhu, jadi kalian bisa setting langsung suhunya. Sedangkan untuk tipe Zeta, itu dia cuma digital aja. Jadi displaynya digital, tapi sisanya masih kayak knob tak 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 gitu, masih 1, 2, 3, 4 pilihan. Bedanya di situ. Ke bawah dikit, dia juga sudah dilengkapi dengan ini cup holder, tapi dia udah ada ventilatednya di sini. Jadi udah ada AC-nya lah. Jadi kalau minuman dingin kalian taruh di sini, kalian buka nih, ini bisa ngedinginin. Lumayan buat jaga si suhu minuman dingin ini biar tetap stabil. USB AUX ada di sini, 12 volt juga ada di sini. Ini kebetulan manual. Center konsol agak sempit ya, agak kecil banget. Sayangnya cuma begini doang. Tapi ininya masih bisa dimajuin. Jadi armrest-nya ini masih ada gunanya lah, biarpun cuma cuman di ujungnya tapi oke okay lah, masih oke. Okay. Nah kita bahas si e-mirrornya XL7 ini. Kalau menurut gue ya ini salah satu fitur tercanggih yang nggak punya, yang nggak dipunyai oleh bahkan mobil-mobil premium zaman sekarang pun nggak punya kayak gini. Kalian lihat, ini kayaknya sepintas kayak spion biasa yang mantulin belakang. Tiangnya juga kayak gini jelek ya sebenarnya. Tapi ternyata kalau kalian pencet tombol ini nih, tengah, dia berubah menjadi elektronik mirror. Jadi dia mentransmisikan gambar yang diambil oleh kamera belakang ke sini. Dan nggak hanya itu aja. Tadi kan gue bilang kameranya tiga ya. Jadi kamera belakang untuk e mirror ini, kamera parkir nanti akan keluar di sini. Contoh, kalau kita masukin gigi mundur, kamera parkir, kamera belakang, 
dan ini kalau kalian switch dia jadi kamera depan jadi spionnya kalian bisa tetap ini dan kameranya kalian bisa ganti-ganti ini tuh ini sekaligus berfungsi sebagai dashcam yang bisa merekam bagian depan maupun bagian belakang jadi kalau ada amit-amit ya accident atau apa yang kalian butuh bukti untuk merekam kalian bisa nyalain mode merekamnya dan dia akan merekam dan kalian bisa lihat dari sebelah sini bisa memainkan kembali kalau memainkan kembali kalian tinggal pencet ini oke okay. dia akan memainkan oke okay. misalnya yang mana mau memainkan yang ini oke okay lagi dia akan memainkan video yang kita rekam dan ada suaranya men ternyata ada micnya loh Ini untuk keluar, kalian tekan terus. Dan ini akan menampilkan posisi depan. Gue udah pernah mainin, oh sorry, ini posisi belakang. Ini bisa jalan ganti. Dan ini bisa dimainin. <laughs> ini nice, ini nice banget. Ini benar-benar fitur yang bisa bikin bubut ini benar-benar beda dari lawan-lawannya di kelas. Nice, nice. Ini juga dia sudah dilengkapi katanya dengan Smart MID. Jadi MID-nya lumayan komplit ya. Kalau kalian ingat dulu kita pernah bahas Baleno, dia ada mirip-mirip seperti Baleno. Dia ada average fuel economy, ada range-nya. Uh, driving-nya berapa, konsumsinya, driving time-nya berapa. Ini kayak G-sensor deh. Jadi g eh ini sorry, ini jam. Dia ada G-sensor, ada G-sensor, motion-nya kemana. Terus dia ada torque dan power, distribusinya berapa. Nice loh ini. Buat buat sebuah LMPV bagus loh ininya. Tuh, acceleration-nya berapa, brake-nya berapa, oke okay lah. Oke, okay, ini benar-benar fitur yang kalau lu mau tahu dinamisnya mobil tuh bisa kelihatan nanti dari sininya. Untuk si Suzuki XL7 ini juga dia punya uh, material jok atau upholsterynya yang berbeda. Jadi dia pakai kombinasi antara fabrik dengan uh, kulit, kulit semi sintetik sih untuk trim Alfa ini. Jadi ininya agak ya agak keset sih ya dan ininya masih ngejeblak. Ya, okelah. Okay kita lihat baris keduanya yuk. Oke, okay, sekarang kita ada di baris kedua si XL7. Yang pertama kali gue notice adalah Amres, akhirnya dia punya amres tengah. Jadi duduk tuh posisinya bisa pas gini loh. Dan sama seperti R3, dia masih tetap punya pengaturan sliding. Slidingnya jauh ya, segini ya. Dan reclining, bisa sampai tidur banget. Plus sekarang untuk si XS7 ini, dia juga sudah dilengkapi sama 12 volt di tengah dan di belakang, khusus untuk tipe Alpha dan Beta. Jadi untuk zetanya sama dengan R3 biasa. Tapi untuk si Alpha Beta, dia tiga-tiganya dia punya 12 volt sampai belakang. Ada satu item lagi yang uh, gue baru notice. Ternyata patternnya si seatnya ini, itu bentuknya hexagonal. Sama kayak grillnya, mobilnya. Jadi ini, dia bawa elemen desainnya dari luar ke dalam juga. Cuma ini lagi-lagi, ini agak, agak kasar ya kulit sintetiknya. Kayak kurang halus aja, dikit lagi. Plus, dia tuh punya tekstur baru di bagian... Uh, samping sini, ini di situ lebih kelihatan. Dia punya tekstur baru. Yuk kita lihat. Nah, dia punya tekstur baru di sini. Jadi jauh lebih uh, kasar, lebih keset ya. Tapi mungkin lebih gampang dibersihin. Tapi lebih gampang aus juga sih kayaknya sih. Sekarang kita lihat baris ketiganya. Tapi sebelum itu dia sudah dilengkapi oleh jok yang one touch, nggak tumble, tapi slide. Jadi dia slide dan sayangnya. Uh, apa namanya seat belt di bagian tengah ini dia nggak 3 point jadi dia masih dua point tapi untungnya joknya sudah isofix sama ada top letter kita masuk baris tiga waduh main tegak juga nih oke okay, diatur dikit oh ini ada setting dua cuman yang satu tegak banget ya ini kalau kondisinya seperti ini sih masih bisa bisa wa ya, cuman kalau nah oke okay. gua 174 
duduk di belakang nyiksa <laughs> benar-benar nyiksa untungnya headroom ngepas banget ya tapi kaki gua sih benar-benar kaki gua ini jadi harus agak sedikit uh, lebih majuan dikit ini posisi paling mundurnya kalau dia posisinya agak sedikit lebih maju masih ada napas guanya nah segini gitu loh nah ini masih ada napas tapi kalau posisinya benar-benar dimundurin sorry up wah ini sih ini duduk di tengah ya tapi ya kembali lagi apa namanya untuk si Alpha ini dia sudah punya 12 volt charger ya di ketiga barisnya ini fitur yang lumayan bagus buat orang-orang zaman sekarang yang butuh listrik oke okay, kita bahas sedikit engine nya ya nah. jadi engine si XL7 ini masih sama dengan R3 jadi dia pakai K15B 1500 cc 104,7 PS torsinya 138 Nm si XL7 ini juga tersedia dalam dua macam transmisi yaitu 5 percepatan manual transmission dan 4 percepatan automatic transmission semuanya disalurkan ke roda depan jadi ini mobil FWD kembali lagi ini mesin yang sudah teruji atau durable dipakai di model-model Suzuki sebelumnya jadi efisiensinya harusnya dapat biarpun mungkin performance bisa dikulik-kulik lagi kali ya Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulan si XL7 ini. Apa sih kesimpulannya? Jadi XL7 ini nggak cuman R3 dikasih body kit atau dikasih cladding ya. Dia lumayan niat, tanda kutip perubahannya, karena dia front fascia dia rubah total. Biarpun ground clearance dia naik, nggak ganti suspensi, tapi itu lumayan berguna buat jalanan Jakarta yang jelek. Dan overall ya styling yang ada antara suka atau nggak suka sih. Kalau gue jujur depannya gue demen, tapi samping gue kurang suka. Dan dia tetap punya kelebihan-kelebihan yang nggak dimiliki oleh rivalnya. Contoh, e mirrornya atau electronic mirrornya yang tengah itu tuh berguna banget karena itu selain dia bisa ngeliat belakang, dia juga berfungsi sebagai dashcam depan, which is itu belum ada atau bisa dibilang itu fitur pertama untuk kelasnya. Dan gue pengen lihat fitur seperti itu ada di mobil-mobil lain di kelasnya. Mungkin itu aja sih ya kelebihannya. Kalau kelemahannya bagaimana? Kalau kelemahannya gue cuma bisa nyorot paling material seatnya itu agak kurang ya, agak kurang mewah, masih bagusan R3 yang lama, yang standar dan plastik di mana-mana tapi ya baik lagi, LMPV di kelasnya semuanya plastik di mana-mana oke, kembali lagi dengan harga mulai dari 230 sampai 267 juta terbagi dalam 3 trim apakah mobil ini worth the money? terserah anda untuk menilai thank you udah nonton baik lagi, klik like kalau like video ini klik subscribe kalau belum subscribe dan tekan tombol lonceng untuk tahu notifikasi selanjutnya dari Autonet Max Audi sign off dari Kebun Raya Bogor dadah Roll ya. Oke, okay, sekarang kita lihat sedih. Waduh, waduh, apaan tuh? Tuh, dua, tiga. Ya.